আসসালামু আলাইকুম প্রবাসীদের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে প্রবাস টাইমে নিয়মিত আয়োজন প্রবাস জীবনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশরাফুল ইসলাম রানা আজকে আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি আছেন যিনি সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে এসেছেন তিনি নাম তানিয়া আক্তার তানিয়া আপা আজকে আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমরা তানিয়া আপার জীবনের অনেকগুলো গল্প আছে খুবই প্যাথেটিক গল্প তিনি সৌদি আরবে কিভাবে থেকেছেন এবং কেন তিনি গিয়েছিলেন সেই গল্পগুলো শুনবো তানিয়াপা প্রথমে আপনি আমাকে বলবেন যে আপনি সৌদি আরবে কেন গিয়েছিলেন সৌদি আরবে গিয়েছিলাম আমাদের অনেক কষ্ট ছিল মানে শারীরিকভাবে অনেক কষ্ট হয়েছিল আমার বাবা ছিল না আমরা অনেক ভাই বোন ছিলাম তখন আমার মানে বিয়ে হয়েছে আর কি বড় ছেলে ছিল আমার তিন বছর তো অনেক কষ্ট ছিল তো একজন বলল যে সৌদি আরব যাওয়ার কথা পরামর্শ দিবে এখনই তার পরামর্শ নিয়ে আমি সৌদি আরব যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম তো আমার স্বামী অনুমতি দেয়নি हजबैंड ওনারা বলতে আসছে তো দেখো কি হয় তো তখন অফিসে যা বলছে যাবো না তো আমার হাজবেন্ডটা আটকে রাখছে মুকবুল সাহেবের এক লোক তার নাম হলো এই যে মাহাব মা ও বলতেছে না গেলে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে তো আমার হাজবেন্ড বলতেছে দেড় লাখ টাকা কেন জরিমানা দিব তো ওনারা বলতেছে পাসপোর্ট করছে আরো কি কি করছে নাকি বিভিন্ন মানে অনেক কিছু করছে টেস্ট টেস্ট করছে তো মনে করেন যাইতে বাধ্য হল মানে মানে আপনাকে জিম্মি করে এক ধরনের হ্যাঁ এক ধরনের জিম্মি হয়ে গেছে এটা তে মনে করেন যাব আমার জামে একটা সিগনেচার দিছে মানে কি সে জানে একটা ডকুমেন্ট সেটা তো আমরা আর পড়া লেখা জানি না এখনো জানি না যা গেলাম তো আমার হাজবেন্ডটা মানে খুশির বিষয় যে আমি যাইতেছি যাক মনে হয় ভালো জায়গায় পড়ব তারপরের দিনকেই মানে ওদিনকার রাত্রে আমি টিকিট আই না মার্কেট মুরকেট করলাম তো ওরা বললাম যে মার্কেটের টাকা দিতে তো উনি বললো যে মার্কেটের কোনো টাকা দেয় তো আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আরো আমি জমা দিছি যাওয়ার টাইমে পঞ্চাশ হাজার টাকা আরো জমা দিছি বললো যে আমার একটা হসপিটালে চাকরি দিব কিন্তু বাসা বাড়ির চাকরির কথা বললে আমি যাইতাম না एयरपोर्टी छवि सुविधाई তো মনে করেন এটা পড়ার পর আমাকে বললো যে ঘুমাইতে রেস্ট নিতে তা আমার প্রচুর পরিমাণ খিদা হয়েছে তা আমি আবার ঢাকা থেকে মানে বাংলাদেশ থেকে বিস্কিট মিশি চানাচুর মিশি মানে শুকনা খাবার কিছু নিয়ে গেছে যদি আমি প্রথম না খেয়ে অভ্যস্ত হলাম তো ওগুলো খেয়ে থাকলাম মানে আস্তে আস্তে আমার অভ্যস্ত হবে তো মনে করেন এখানে থাকার পরে আমি যেটা করলাম দুপুরবেলা এই প্রায় এগারোটা বাজে তখন বাংলাদেশে একটা বাজে আছে আমি ঘুমাইছি ঘুমে তু সে এগারোটা বাজে উঠা মানে সম্পূর্ণ কাজ টাজ করলাম মনে করেন এখানে একটা ওইখানে একটা ফেলার আছে ময়লা কাপড় টাপড় সব দিয়ে হচ্ছে মানে একটা বাচ্চা না 
पूरा दुई घंटा सम्पूर्ण क्षकाम परिष्कार गेसि निजे गुसुल टुसुल दी पानी उन्नी ठंडा तो ठंडा से गरम पानी टाइम कोई नहीं ठंडा पानी दिए गुसु गुसु कोईरा फिर स्ट्रेस हो गए कारण दिन तो अनेक गरम प्रचंड गरम तो फिर स्ट्रेस हो जा अपना प्राय देटार समय आसता हमें नाम पुस्ती देटार समय नाम करा बुस्ती तो मैं वही मे आ शिखा दीता सुना बोलो मामा आज के मैं हमें खा तो बोलते आरबी तो हमें खा तो हमारे मन कर सैडे जो रुटीरा छो ये रुटीरा दीते खाइते तो हमें मेरे बोलता सामी तो गुला खाइते और वो मे हाँ के जावर साथे साथ सब कथा बोल और मैं सूते दीसे सब कथा बोल से कि भाव निर्तन कर गत बस देना गई मे आर बोलता से बांगलेश आसें और स्वामी विय कर तक जिद्दे आसे ना कष्ट पेड़ा थको ये तो अपना वो मे आर थे उनर बाहर बसा उनर बसा मैं को नतून बांगाली हाँ मैं विभिन्न धरण शारीरिक निर्तन कर मैं मामा हलो गया बाबा हलो गया कपिल मैं वही मैडम हजबैंड और मैडम के बोला हलो मामा तो मन करें यूला बोलार पर हमें विश्वास करी कारण विश्वास करते क्यों एग्ला मैं निजे भेतर एक कम जान अन्कम एक आसो तो विश्वास मन मन ठीक कर लमें क्च करी कारण आकजन कथा सुनना तो हमारे यहां चले गाँवना क्च करी कारण ये क्यों नहीं कार का जब और हमारे तो यान जाते चलो माइक दूर कर तो मन करें एखान जाते को जगह को इशारा क्या शुरू कर दुई तीन दिन क्च कर ल मैडम कि चा दिए आसते एक पोला आर्मी चाकी कर मैं ओखान सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे बोलो कि चा दिए आसते दिए आसते मैं पीछे इधर टन दी टन दो तो माइंड टेल लगे तो हमें उन्होंने शिखे कि बुझे ना तो हमारे कथा बुझीना तर कारण डाक दीते नहीं टन दी से क्यों मन कर टन दवाते मैं टन दिए एक बारे शुए फेले हाँ पर एक्टे मैं कि मैं बोलो आप हाथ दे रहा टाना टानी शुरू कर तो बोलता से मैडम से विचार दिन खराब हाँ तु अने खराब एखी कान दी देखो माइंड टेनियन सामने क्यों कानता से मैं वो ये कि कान्ना करा जा कान्ना कर लो कि माइंड टेने मन कर नाम खराब किस बोलता से क्यों खराब क्या हाँ हाँ एम कान्ना करते हैं मैडम से बोल तो मन कर तक एक आरबी पारि तो तीन चार दिन हो गए और जा बोलत मुखे मुखे थकतम तो आरबी पारि एक तो पारि तो बोलार पर मैडम बोले तुम मिथ्या कथा बोल बोल उन्नी हमारे एक चर मेरा फाला दीसे फाला दे अनेक माइक दूर कर दवार पर एक एरक रूम भरे चार सैड ग्लस क्यों अनेक दूरे दूरे तो बसा जाए चिक्ष दिल क्यों सुनबो ना तो मन कर हमारे आटके दीजिए कल तुम पानी खबर किच्छू पा ना ये पूरा थे तो एक पानी दे तो मन कर आटकाते जाए मेटा आर अनेक भलो छो मेटा ना अब मैं बहरे एक बारे क्ज करत बारे विभिन्न धरण क्ज करते प्रतिदिन मैं बुधा हाथे जात बैग भरा टाक नहीं आसत मेटा अनेक सुंदर मेटा बारे क्ज करत तो मेटा मन करें ना मारे अनेक सहयोगता बस मेटा मैं उनारे अनेक मिसा गे मेटार साथ मेटा हमारे खूब भलोबाजत एक छोटो ऐले छो वही ऐले तो आरो मैडम चा दी चा दिए हजबैंडलेट खाई खावर देखते किच्छू देखते मैं हमारे नेशा धरे गेसे तो नेशा धरे गेसे साथ मैं एक आचार मत टक टक छो तो भावी कि हमारे बोल से ठंडा क्योंकि भावी कि हमारे प्रेसर से तो खाई खावर पर मैं एकटू आ कि भलो लगे क्योंकि तरह ना तक पड़ते तो वही मेटा ना बुझे अच्छा मेटा कि बुझे तो मेटा बुझे बोलता से डालिया तु ये बस तु ए जा एखे बैसा थी तो रूमे हमारे शुते एक मैं अपना पंद्रह टाइम बीस मिनट शुसी तो शोर पर मैं एत एक धरे नहीं ओषुटा कि मैं आए का खाइते बोलो हमें तो खाई एक खाए हमारे अवस्था खराब तो मैं एक इंजेक्शन आज हमारे दीब एखी चिल्लाई दौड़ाई 
ছাদে উঠি আবার নামে উঠি নামে মানে আমার কোনো চারিদিকে কোনো কিচ্ছুই নেই মানে আমি এমনভাবে কান্না করতেছি মনে হয় কি আমি ছাদের তে লাফাই মরে যাই না এরকম অবস্থা আমার কি এরকম অবস্থা করতে আসে পরে নিচের রুমে না কেমনে কেমনে যেন আসছি নিজেও জানি না এত একটা খেয়াল ছিল না আসার পরে আমি দেখি কি আমার মানে সেলোয়ারটা আর কি মানে নিচে অনেকখানি আর কি খোলা হ্যাঁ খুলে ফেলছে আমার জামার এখান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে এখন আমার জামা কাপড় ছিঁড়ে দেখে আমার নাকি ভিতরে একটা ই লাগছে কিন্তু ওই মেয়েটা ওই মুহূর্তে আমি ওইখানে মেয়েটা ছিল ওরে দেখা মানে জাল আনা দিয়ে ও বলতে আসে এই শাড়িটা কেমনে কেমনে আসতে হবে তা আমি তখন ওর হাতে একটা কামন আসছে মালিকের হাতে কামন মানে একটা ছুরি ছিল সেটা নিছে তুই যদি আমার সামনে আসস তাহলে আমি নিজের নিজে ফোন করে ফেলো বাংলাদেশের সর্বনিম্ন খরচে শুধুমাত্র প্রবাসীদের জন্য শতভাগ নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি সেবা দিচ্ছে প্রবাসী ট্যাক্সি যোগাযোগ প্লাস এইট আর এখানে মানে পড়ালেখা জানি না সেটা বলিনি বলছে এখানে রেকর্ডিং করব আমি রেকর্ডিং করবো যে তুই আমাকে কি কি করছিস পরে এগুলা বলার পরে একটু ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পরে তারপর মনে করেন আমি বাথরুমের যে পাইপটা সেটা দিয়ে মানে পানি খাইতাম পানি একটা বোতল ছিল সেটা নিয়ে গেছে খাইতে দিত না তো ওদের জন্য রান্না করে দিতাম আমি ময়লার থেকে খাইতাম ওরা যে ফালাই দিত সেগুলো আমি খাইতাম নষ্ট হয়ে দিত কিন্তু আমার দিত না অনেক কষ্ট করলাম কষ্ট করার পর তিন দিনে দিন অনেক মারছে মায়েরা ওদের জন্য রান্না করছি বিকালে রান্না করে আমি ময়লা ফালাই থেকে পালাইছি পালায়া মানে অনেক বাঙালি অনেক লোকজন রাস্তায় আমার সাজছে যে তুমি আমার সাথে চলো চাকরি করবো আমি বলছি যে না কাজ করুন না আমি পুলিশের কাছে যাবো নেজ্য বিচার চাই কেন আমার সাথে এরকম করা আমি আসছি কাজ করতে আমি কাজ করব আমি কাজ করবো বেতন কম আর বেশি সেটা বড় বিষয় না কাজ করবো উনি ভালো হইলে আমি তো বাংলাদেশে যে আবার আসতে চাবো বা ওনাদের প্রশংসা করবো কেন আমার সাথে এরকম করে পরে একদিন না আমাকে পুলিশের কাছে গেলাম যাওয়ার পর ওনাকে বিচার দিলাম পুলিশের কাছে তো একটা কনস্টেবল বলছিল ও আমার অনেক মারলো গাড়িতে উঠে মানে পুলিশে 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 বললো যে আমাকে বাসায় দিয়ে আসতে দিয়ে ওই লোকের বাসা চিনতে তা আমি ভাবছি যে বাসা যেহেতু চিনতে বলছে তাহলে আমি একটা সহযোগিতা পাবো কিন্তু পাইলাম না ওনারা মনে করেন আমার ওইখান থেকে আনলো পুলিশে হ্যাঁ মায়েরা গাড়ি ভিতরে থাকতো তো বলো তুই মিথ্যা কথা বলো তো বললাম মনে করেন আমার ওইখান থেকে নিয়ে আইসা ও বাড়িতে দেওয়া গেল আমার অনেক মাধ্যম খুলল তা আমার এই যে আপনার শিখ চিকুন শিখ ওইটা গরম করে আমার পিঠে লাগাই দিল ম্যাডাম লাগাই দিয়ে আমার বলতে আসে আমার চেহারা পুইরে দিব অনেক কিছুই করব। তাই মনে করেন আমি ওইখান থেকে অনেক কষ্টে মানে চাকরি করলাম পরে আমার ব্যাগটা একলা কিসটা কিস গাড়িতে উঠাইছে মাইরা টেরা পুলিশের কাছে কেন গেছে পুলিশের দেখলাম কামারে নামাই দেওয়া মালিকের হাতে এক হাজার টাকা একটা নোট নিয়ে গেল ওই দেশে আর কি নিয়ে গেল আমি আবার দেখছি পরে আমি না চিন্তা করলাম যে দেখি কি করে আমাকে যদি আবার মাইদ্দর করে তাহলে আমি বড় যে আমরা এখানে যে বড় অফিসার বলি ওরা বলে মুদির তাই মনে করেন আমি কাজ টাজ করলাম ভালোই আমার বিকেলে মাইদ দূর করে আবার একই পরিচিতি মানে একই নির্যাতন করলো করার পর আমার নিয়ে গেল অফিসে অফিসে নিয়ে যাওয়ার পর ওই যে হালিমার অফিস ওইখানে হালিমাটা হলো ওইখানে অফিসে চাকরি করে একটা বাংলাদেশের মতোই অফিস ওইখানে মানে বাংলাদেশের যত এজেন্সি আছে ওইখানে কল যায় আবার ওইখান থেকে এজেন্সির কাছে কল আসে মানে ওদের সাথে আর কি ওদের একটা ব্যবসা বাংলাদেশ এজেন্সির সাথে আর ওই দেশের এজেন্সি একটা ডাবল এজেন্সি ধরতে গেলে তো এইখানে নিয়ে যাওয়ার পর আমার চিকুন বেদ অনেক মারছে হ্যাঁ বাংলাদেশি নারায়ণ সর বাড়িটি এতটুকু মানে জানি অস্তে আর কি ঠিকানা জানি না সে মারলো আমি কেন ওদের কথা শুনি না কয়তরে দুই বছরে লেগে কিনে আনছে 
সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিছে বাংলাদেশ তা মানে ও দুই বছর ওরা মারবো কাটবো যা ইচ্ছা তা করবো আমার সহ্য করে থাকতে হবে তা আমি বলছি ঠিক আছে আমারে বলেন যদি শুধু শারীরিক নির্যাতনবাদের সব যা বলবে তাই শুনবো আমি কাজ করবো দুই বছর কাজ করার পর আমি বাংলায় এসে চলে যাব তো নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে আরও মাইক দর করলো আবার বাসে কি মাইক আবার মাইক বাসে নিয়ে মানে মাইক দর পরে আবার পরের দিন সকালে একই কাজ করলো তারপর কি করলাম আমি একই কাজ করলো পরে আমি বললাম যে আবার পুলিশের কাছে যাব সেটা বলাতে আমারে দুই তালায় মাইক দৌড় কইরা মানে সব কিছু আমার সাথে তখন কইরা বলে যে এখন আর কি বলবো মানে কইরা ফেলার পর আমারে দুই তালে নিয়ে কি করলো সেটা এই যে মালিক 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 আর তার ছেলে একসাথে দুজনে বাপ ছেলে দুজনে হ্যাঁ দুজনে একসাথে তাই মানে এরকম অবস্থা আমি দেখছি ওনাদের মানে যা বলে বোঝাইতে পারবো না তো মনে করেন তখন ওনারা আমারে দু তালায় কাপড় রোদ দিতে বললো তাই কাপড় রোদ দিতে যায় আমি আমি যখন কাপড়টা রশিতে রোদ দিলাম তখন ওরা আমারে ধাক্কা মেরা ফালাই দিল একেবারে রাস্তার ভিতরে তো আমি পড়ে আমার পাটা একটা মানে ভাঙ্গা সব নষ্ট ফালাইছে রাস্তায় সেটার ভিতর দিয়ে পাটা ঢুকে গেল ঢুকে মানে এমনি বেকা হয়ে গেছে বেকা হয়ে যাওয়াতে আমি যখন উড়ছি তখন আর কি ভাঙে গেছে যখন পড়ছি তখনই ভাঙা ওইটার ভিতরে ঢুকে মানে এরকম জুলতে আসে আমার পাটা আপনি ইচ্ছে তো আমি উঠছি উঠতে এক পাও দিয়ে আপুর বাইরে করে রাস্তাতে যাইতেছি তো একটা বাঙালি ওরা সিঁড়িতে নাই মাই তো একটা বাঙালি আমারে সব দেখছে পাশের বাড়ি থেকে ওই বাঙালি অনেক ভালো অনেক দিন ধরে চাকরি করে তো ওই আরবিয়ান সৈদি আর অনেক ভালো আমার যখন ওনার বাড়া বোনের বাসায় গেছিলাম তখন ওনার বোনেরা বলছে যে তুমি চলে যাই ওরা ভালো না ওদের বাসায় কোনো খাদ্য মাথা কেন বোনের সাথে আর কি অনেক একটু ঝগড়া ওই মালিকের তো উনি বলছে যে এরকম এরকম করে আমি বিশ্বাস করি নিজের চোখে না দেখলে কীভাবে করবো তো আমি ওইখানে আমার কেউ নেই বাপ আমি কার কাছে যেমন বলেন তো মনে করেন আমার ফালা দেওয়ার পরে ওই ইটা মানে বাঙালি উনি আমার থানার সামনে না বা নামাই দিয়ে আসলো নামাই দিয়ে আসলো না ফার্স্টে একটা ইন্ডিয়ান হোটেল ইন্ডিয়ান মানে লোকেরা চাকরি করে ওই হোটেলের ছাদে আমার উঠাইলো একটা লোকে তা আমি ভাবছি কি ওইখানে মানে আমার সাথে এরকম হইব কিন্তু ওনারে বলছিলাম আপনার বাসা আমার চাকরি দেবেন উনি বলছে যে আমি যদি দিই এই সই দেন অনেক খারাপ উনি আর কি বলছে এই সৈদ্ধ অনেক খারাপ তা আমি আর চাকরির জন্য কোনো ই করলাম না উনি আমার ওই ছাদের উপরে দাঁড়ায় দেখাইলো যে উই যে দেখো দেখছো ওইটা একটা অফিস আমি কে হ্যাঁ ওইটা হলো ওইখানে গেলে তুমি বড় অফিসার পাইবা এখান থেকে তোমার আমরা নামাই দিই টলি টোকেরা তুমি গাড়িতে নামাই দিলে একটা ইদে ওইখানে যাইবা কারো কাছে যাইবা এই ভাঙা পানি ভাঙা পানি আপুর পায়রা পায়রা আমি গেলাম দুই হাত দিয়ে মানে হাট হুটা আমার নিচে হাট হুটা আর হাত দুইটা এই আঁঠু হুটা আমার ছিল লাগেছে রক্ত তো মনে করেন এগুলা নিয়ে মানে কেউ করতে চান অনেক ভয় পায় আর বিয়ান সব তো বাঙালি কে করবে তো গাড়ি দিয়ে আমার নামাই দিয়ে আসলো দিয়ে আসার পরে পুলিশের কাছে ওই ওই পুলিশে ওইখানে বৈশারছে তো আমি বলছি তুই আমার দৌড়বি না তুই আমার সাথে যা করছিস এটা করার পরে ওনারা বলল কি করছে এক বাঙালি আসছে বিবে বাঙালি কাছে সব বললাম ওইখানে চাকরি করে পুলিশের ওইখানে তাই এর ভিতরেই এক আসামি না বিশাল বড় এক আসামি নিয়ে আসছে এক মুদির বড় অফিসার ওনার পায়ে ধরছে ওনার পায়ে ধরাতে উনি সব ঘটনা শুনছে শুনে উনি মানে কি বল মাপসার উনি কান্না দিস আমার ঘটনা শুনে অনেক কান্না করছে আমি ফার্স্ট দেখলাম যে একজন দারোগা কান্না করে অনেক কান্না করে আমার হাতে একশো টাকা দিস ওই দেশে একশো টাকা দেওয়া বলছে এটা তো তুমি কিছু খাইবা তোমার কাছে রাখবা তুমি কি করতে চাও আমি কারণ বাংলাদেশে চলে গেল তো উনি বললো আমরা ঠিক আছে তোমার বাংলাদেশে আমরা পাঠাই দেব তো মনে করেন উনি আমার ওই চিকিৎসা পায়ের চিকিৎসার জন্যই ওই কোফিল্ডে ডাকায় নিয়ে আমার পাসপোর্ট দারোগায় রাখছে রাইখা বলছে যে একটা সিল মারছে কি সে জানে এতটুকু একটা কাগজে সিল মারছে কোফিলে মাইরা আমার ওইখান থেকে নিয়ে আসছে দারোগায় বলছে যদি ওর কিছু হয় তাহলে তোরে খেয়ে ফেলাম তো মনে করেন বাসায় না আমার গাড়ির থেকে নামতে তো আমি পারি না আমার মারতে মারতে চলে দেবে বাড়ির ভিতরে ঢুকাইছে ঢুকাইয়া চিকুন ব্যাথ আছে না এই ব্যাথ দেয় ম্যাডাম ম্যাডামের হাজব্যান্ড ছেলে তিনও জনে আমাকে মারতে করছে কইরা একটা রুমে না আটকে আমার মাইরা ফেলাইব সব কিছু রেডি করছে প্ল্যান করে ফেলে আমার মারব তার ভিতরে আমি ওই মেয়ে আবার আমার এই দরজার যে নিচে দিয়ে একটা মোবাইল দিছে মোবাইল দেওয়া কল ঢুকায় দিছে কল ঢুকায় দেওয়াতে আমি মনে করেন না কথা বলছি 
পুলিশের সাথে বইলা বলতেছে আমার আটকে আর আছে তো ওরা মনে করেন পনেরো বিশ জন হবে আইসা বাড়িটা পুরো ঘেরো দেখা লাইছে ফালা আমার ওইখান থেকে উদ্ধার করে হসপিটালে নিছে নিয়ে এখন কবি বলতেছে আমি আর ওরা রাখবো না মানে ওনারা আর কি আমার চিকিৎসা দিতে যাইতেছে এখান থেকে পালায় গেছে তো পালায় যাও তো ওনারা একসাই করে দেখে আমার পা পুরো দুই টুকরা বানায় ফেলেছে তো ওইখান থেকে ব্যান্ডেজ ব্যান্ডেজ করে আমার সব পড়া জেল বলে একটু ওইখানে দিয়ে আসছে আমি বলছি অপারেশন করবো না আমি ভয় পাইছি তার মানে কান্দাকাটি করাতে ওনারা অপারেশন করবো না তো এই সব পড়া জেলে গিয়া দশ থেকে পনেরো দিন ছিলাম থাকার পরে ওইখান থেকে আমার আবার হসপিটালে নিয়ে আসছে বলছে যে চিকিৎসা না করলে আমি যাইতে পারবো তো ওইখান থেকে হসপিটালে না ভর্তি করছে হায়াল কিন খালে হসপিটাল ওইখানে ভর্তি হওয়ার পরে যেটা হলো আমি এক মাসের ভিতরে সুস্থ তো ওইখানে থাকতে নয়ন ভাইয়ের সাথে মানে বাংলাদেশে যে থাকে বিরাট সেন্টার নয়ন ভাই ওনার সাথে কিভাবে জানি যোগাযোগ হয়েছে আমার পরিবারের যোগাযোগ হওয়ার পরে মানে উনি যতটা আর কি সহযোগিতা করার কারণে আমি আজকে এই জায়গায় আসতে আসতে বা আসছি নাহলে আজকে আমি এইখানে আসতে পারতাম না বাংলাদেশে কখনো ফিরে আসতে পারতাম না আমার বাপ মার হয়তো আমি কখনো দেখতাম না বা আমার সন্তানও দেখতাম না তো ওইখান থেকে মনে করেন অনেক ঘটনার পরে আমি ফিরে আসলাম বাংলাদেশ আসার পরে মানে এজেন্সি মালিকরা যেটা বলল ওরা আমার চালা কি করে ওদের এখানে নিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু পারল না আমার হাজব্যান্ড বলল কি যে না আমি ওদের কোনো জায়গায় যেতে দেবো না বাসায় নিয়ে যাব তো বাসায় নিয়ে গেছে আমার বাসায় আনছে তো তখন নয়ন ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগ করল আমি ওর ফার্স্ট নয়ন ভাইয়ের দেখি বা কথা বলি তখন কথা বললা মানে তখন আমি আর নয়ন ভাইয়ের বললাম যে এরকম এরকম শিখনি চারের কথা নয়ন ভাইয়ের কি বললে এখন আপনি কোনো জায়গায় যান না বাসায় রেজিস্ট্রে থাকেন পরে দেখা দেন তখন আমি বাসায় রেজিস্ট্রে থাকলাম মা কোনো জায়গায় লড়লাম যাইনি ওরা অনেক চেষ্টা করছে তা আসার পরে আমার মানে ওষুধ পানি খেতে ওরা যেটা দিল পনেরো হাজার টাকা আমার আমার হাতে পাঠাইছে বলল এটা দিয়া ওরা ওষুধ পানি খাইতে বললো আমি এমনি খুশিতে দিলাম আমার সাথে কথা হয়েছিল যে আনার টেমে ও আমার টিকিট তারপর দুই মাসের স্যালারি ও দিব কিন্তু সেটা আমি পাইনি সেটা আমি পাইনি আমার দেয় নেই বা আফসুসও নেই আইসা বসছি কষ্ট নেই কারণ আমি বাংলাদেশে আসতে পারছি আমার হাজব্যান্ডের কাছে ফিরে আসছি বাপ মারে দেখছি তো মনে করেন আসলাম আসার পর অনেক কষ্ট গেল অনেক কষ্ট বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকের রিপোর্ট করলো মানে সবার কাছে মোটামুটি বা সরকারের কাছে একটা আবেদন ছিল যে আমি জানি একটা ভালো কিছু পাই বা আমার টাকা পয়সা চাই নেই মানে আমি একটা ভালো চাকরির আশা করছিলাম যেহেতু আমি পড়া লেখা যায় না কিন্তু মশা টসা কাজ তো আমি করতে পারি রান্না বান্না তো আমি করতে পারি এগুলো তো লেখা পড়া লাগে না তো মানে সাধারণ একটা ছোটোখাটো একটা চাকরি চাইছিলাম কিন্তু আমি সেটা আর আমার হয়নি তো আজকে মনে করেন মানে এখন যতটুক ভালো আছি নয়ন ভাইয়ের কারণে মানে বিভিন্ন জায়গাতে কিছু অল্প কিছু আমি সহযোগিতা পাইছি মানে নয়ন ভাই আর কি একটা মানে একটা যোগাযোগ সম্ভবত আর কি একটা ই কইরা দিছে যে আমি যেন একটা সহযোগিতা পাই ছয় মাস পরে এক বছর পর আমি দেখি আমার পায়ে খুব পেন্ট হয় ব্যথা ব্যথার কারণে আমি একটা মানে নয়ন ভাই একটা ভাইয়াকে পাঠায় সাংবাদিক ওইখানে দেখায় নাম হলো জিয়া ডক্টরের নাম ওই ডক্টর আমাকে পঙ্গু হসপিটালে পাঠায় ওইখান থেকে আমার বলে ইনফেকশন হয়েছে জরুরি অপারেশন তা আমার পায়ের মনে করেন সম্পূর্ণ আর কি নষ্ট হয়ে গেছে সাইড পয়েন্ট মানে সম্পূর্ণ এই বাঁধ এখন আমার তো মনে করেন ওইখান থেকে আমার হেন অপারেশন করছে আজকে দেড় বছর হয় এক বছর হয়েছে আমি হাঁটা চলা করতে পারি না খুব কষ্ট আমি মানে হাঁটতেই পারি না ছয় মাস আমি বিছনায় পাতু করছি খাইছি মানে বিছা নাই আমি গুসলও করতে পারি নাই ভালো করে একটা ভালো খাবার খাইতে পারি নি এখনও খাইতে পারি না আমি আমার অনেক কষ্ট হয় কিন্তু এখনও হাঁটতে পারি না পায়ে এখন আবার ইনফেকশন আবার হয়েছে ইনফেকশন একবার ইনফেকশন হয়েছে অপারেশন করলাম তে মানে ওই ভাইয়া বলছিল আর কি টাকা পয়সা লাগবো না কিন্তু তারপরে ষাট হাজার টাকা লাগছে মানে আমার অনেক কষ্ট গেল তারপর কি করবো অপারেশন করলাম আমার হাজব্যান্ড মানে যার লোক জীবনে কথা না বলছে আর পায়ে দেওয়া টাকা আনছে একদিক তো অনেক আমার হাজব্যান্ড অনেক ভালো কারণ আমার এগুলো শোনার পর আমার অনেক সেবা যত্ন করছে কেউ তো এমন করে না আমার সোচায় দিছে ছয় মাস আমি বিছনে ছিলাম আমার অনেক যত্ন করে এখনো আমার পাটা আর কি ওনার কারণে আমি সুস্থ আছি নাহলে আমি মানসিকভাবে অনেক ভেঙে পড়ছিলাম আজকে যদি আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় আমার ছেলে মেয়েগুলো কে দেখবে এখন আমি ল্যাংড্রাই হাঁটি আমি কিন্তু হাঁটতে পারি না দর্শক দেখতে পাচ্ছি যে তারি একটা যেটা বলছে যে প্রবাসীদের আসলে রেমিটেন্স আসার উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনীতি সেখানে 
এই যে তানিয়া আক্তারকে আপনারা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন একজন প্রবাসী তার জীবনের যে গল্প প্যাথেটিক গল্প অথচ তার কল্যাণে সরকার নেই আমাদের যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো নেই সে তিনি কতটা আসলে একজন প্রবাসীর জীবনটা কতটা নির্ভর সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আপনি মানে এখন আমি যদি বলি যে আপনি কি করতে চান আপনার কি ধরনের সহযোগিতা হলে ভালো হয় বা আপনি কি করতে চান এখন আমি মানে কোন সহযোগিতাই মানে সহযোগিতা বলতে মানে কোনো টাকা পয়সা এরকম কিছু কারো কাছে চাই না আমি শুধু চাই আমার একটা ভালো চাকরি হোক আমার হাজবেন্ডের একটা চাকরি হোক মানে দুইজনের একজনের তো একটাই হলো একটা কিছু হোক একটা কিছু হোক আচ্ছা কিন্তু আমি মনে করি আমার হাজবেন্ড এখন ডেইলি আমি ডেইলি খাচ্ছি অনেক কষ্ট আমার আমাদের প্রবাসী অনেক ভাই আছেন যারা আসলে মহত্রিদয়ের অধিকারী যারা তানি আক্তারকে যদি কেউ সহযোগিতা করতে চান নিশ্চয়ই পাঠাতে পারবেন সরাসরি আমরা তানি আক্তারের যোগাযোগ নম্বর আমরা অবশ্যই দিয়ে দেবো তারা সহযোগিতা করতে পারবেন জি আপা আমরা একটু আপনার পাটা দেখি এই যে এইখান দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে এই যে এখন আবার এই যে ইনফেকশন হয়েছে এই যে দেখেন এই যে এটা মানে ধরাই যায় না খুব ব্যথা আমার অনেক ব্যথা এই যে এইখান দিয়ে সিলাই হয়েছে এইখান দিয়ে আচ্ছা আমরা তানি আক্তারের কথা শুনছিলাম তিনি সৌদি আরব প্রবাসী তানি আক্তার একজন তানি আক্তারের গল্প বাংলাদেশের লাখ লাখ নারী যারা আসলে সৌদি আরবে কাজের উদ্দেশ্যে যান কাজ একটা হলো মর্যাদার বিষয় আপনি যেখানে কাজ করবেন সেখানে আপনাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে আপনার পারিশ্রমিক দিতে হবে খাবার দিতে হবে আপনার থাকার পরিবেশ দিতে হবে কিন্তু একজন তানি আক্তারকে যখন সরকার বাংলাদেশ সরকার সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি করে যখন সে দেশে পাঠাচ্ছে কিন্তু তার কোনো লাইব্রেরিজ নেওয়া হচ্ছে না হাজার হাজার গল্প আমরা এরকম শুনছি তারপরেও সর্বশেষ শুক্রিয়া যে তিনি দেশে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন এটা একটা বড় ঘটনা এখান থেকে যে শিক্ষণীয় ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে সেটি হলো বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই কনসার্নের জায়গা যখন আমার কোনো লেবার সে দেশে যাবে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য সে দেশের সরকারকে অবশ্যই সেই চুক্তিতে আনতে হবে এবং সেই মালিককে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে যখন এই দিনের পর দিন এভাবে যদি নির্যাতন চলতে থাকে যদি কোনো ধরনের জবাবদিহি না করতে হয় আইনের আওতায় না আনা হয়ে থাকে তাহলে এই ধরনের নির্যাতন বাড়তে থাকবে এবং বাংলাদেশের মেয়েরা সেখানে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হবে কিছু মিলে আমাদের যে প্রবাসীদের যে জীবন সেটি আসলে আরও বেশি ভালো লাগে বলতে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আবারও দেখা হবে আগামী কোনো পর্বে আগামী নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে ধন্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ এশিয়া বিশ্বের নানা প্রান্তের কোটি প্রবাসীর সংবাদ সংবাদ বিশ্লেষণ অনুসন্ধান ও তথ্য জানতে প্রবাস টাইমের সাথেই থাকুন